আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল ইসলাম চলে এলাম আবার আপনাদের মাঝে তো ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং এর থ্রি ফেজ ও সিঙ্গেল ফেজ নিয়ে আজকে আলোচনা করব যে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং এর সিঙ্গেল ফেজ কিভাবে ওয়ারিং করতে হয় ও থ্রি ফেজ কিভাবে ওয়ারিং করতে হয় চলুন আমরা এক এক সবগুলি জেনে নিই তবে আমার ভিডিওগুলি সরাসরি লাইভ কাজ করে আপনাদেরকে দেখানো হয় তো এক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয় যে আপনাদের কোনো দিক নির্দেশনা থাকে না তো সেই ধরনের একটি দিক নির্দেশনার জন্য আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করা তো আমার কাজটি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ এই কাজটি আমার কথা কোনো পুস্তকের সাথে কোনো মিল পাবেন না এরপরেও আমরা কোনো পুস্তকের শিক্ষা গ্রহণ করতে আমরা নিষেধ করি নেই অবশ্যই আপনারা পুস্তক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন আর আমি এখানে এই ভিডিওতে যেসব আমার এই বাসা বা আমি যেগুলি উপস্থাপন করব এগুলো আমার ব্যক্তিগত মানে কাজ থেকে নেওয়া তো আমরা চলে আসলাম প্রথমে আমরা আলোচনা করব সিঙ্গেল ফেজ তো ইলেকট্রিক সিঙ্গেল ফেজের ওয়ারিং করতে হলে আপনার যখন এম ডিবি বুট হতে আপনি যখন বিভিন্ন ফ্লোরে লাইনটা ডিস্ট্রিবিউশন করবেন ফেজের জন্য তিনটা তার আপনার টানতে হবে তিনটা তার কি কি একটা হচ্ছে ফেজ লাইন একটা হচ্ছে নিউট্রেল লাইন একটা হচ্ছে আর্থিং তার তো আমরা অনেক সময় একটা ভুল করে ফেলি আমরা আর্থিং টানি না আর্থিং যদি আপনি আপনার ওয়ারিংয়ে না কানেকশন করেন তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে ও ওয়ারিংটা একটা ঝুঁকির মধ্যে থাকে তাছাড়া এই ওয়ারিংয়ের আপনার ইলেকট্রিক ডিভাইসের বডিতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই আমাদের ওয়ারিংয়ে আর্থিং ব্যবহার করতে হবে এখন আসেন থ্রি ফেজের থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনটা ফেজ এখানে তো তিনটা ফেজের জন্য তিনটা তার নিতে হবে তার জন্য তিনটা ফেজের তারের বাংলাদেশের তারের কালার কোড হচ্ছে রেড ইউলু ব্লু মানে না লাল নীল হলুদ এই রকম তিনটি তার সাথে একটি নিউট্রেল তার নিতে হবে সেটা হচ্ছে কালো কালার আর একই সাথে একটি আর্থিং তার টানতে হবে তার কালার হচ্ছে সবুজ ও হলুদের সাথে সবুজের সংমিশ্রণ ঠিক আছে তো আমাদের প্রতি ফ্লোরের জন্য পাঁচটি করে তার টানতে হবে আর্থিং নিউট্রেল তিন ফেজের তিন তার টোটাল পাঁচ তার এখন আমরা থ্রি ফেজ লাইনটা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করব আবার সঠিক ওয়েতে কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন না করলে কি অসুবিধা হবে এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো যেহেতু আমরা সিঙ্গেল ফেজে আসছিলাম সিঙ্গেল ফেজ নিয়ে আমাদের আলোচনা করা হচ্ছে প্রথমে কারণ আমি কোনো ভাষাবিদ না আমি কোনো শিল্পী না আমার কথাগুলি আপনাদের মজা নাও লাগতে পারে তো এখানে যেহেতু ইলেকট্রিক কন্টেন্ট নিয়ে আমি সবসময় ভিডিও করে থাকি ইলেকট্রিক ওয়ার্ক নিয়ে সেই ক্ষেত্রে আমার দু একটি কথা আপনাদের সামগ্রিক শেয়ার করতে হয় তো আপনার যদি বহুতল বিল্ডিং হয় যেমন ছয়তলা সাততলা আটতলা দশতলা বারোতলা সেই ক্ষেত্রে আপনি এম ডিবি থেকে কীভাবে লাইনটার প্রতি ফ্লোরে টেনে নেবেন এই জিনিসটির প্রসঙ্গে আসছি সিঙ্গেল ফেজে হাউস ওয়ারিং হয় তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফ্লোরে বেশ কয়েকটি ইউনিট থাকতে পারে যেমন একটি হাউসে তিনটি ইউনিট থাকতে পারে দুইটি থাকতে পারে একটিও থাকতে পারে বরঞ্চ চারটিও থাকে পাঁচটিও থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি সিঙ্গেল ফেজ লাইন কীভাবে টানবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি প্রতি ইউনিটে প্রতি ফ্লোরের ফাইভগুলি আলাদা দিয়ে দেন তো প্রতি ইউনিটের প্রত্যেকটা তার যেমন তাল কালো আর্থিং তিনটা তার প্রত্যেক ইউনিটের তার আপনার এম ডিবিউতে আনতে হবে এটা সবচাইতে ভালো তো এতে কি হবে আপনি যদি আপনার বাসাটা ছয় তালা থাকে আর প্রত্যেকটা ইউনিটের তার আপনি যদি নিচে নিয়ে আসেন এই এম ডিবিতে নিয়ে আসেন এম ডিবি তো নিচ তালায় হবে এম ডিবিতে নিয়ে আসেন তাহলে কি হবে আপনার ভবিষ্যৎ লাইন যদি সিঙ্গেল ফেজ থেকে থ্রি ফেজে কনভার্ট হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটি 
থ্রি সিঙ্গেল ফেজের লাইন থ্রি ফেজে খুব সহজে কনভার্ট করতে পারবেন কারণ সবগুলি লাইন থাকবে নিচে এম ডিভিতে একটা লাইন যখন নিচে থাকবে তখন আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা ফেজকে আলাদা আলাদা করে ভাগ করে আপনি তার লোডটা দিতে পারবেন তো এইভাবে তাছাড়া আরও একটি সুবিধা আপনারা সিঙ্গেল ফেজে পাবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেক ইউনিটে একটি করে মিটার লাগিয়ে দিতে পারবেন সেটা সাব মিটার হোক আর মেন মিটার হোক এই সুবিধাটুকু আপনি পাবেন তো আমরা জানলাম সিঙ্গেল ফেজের জন্য প্রতি তালায় আমরা কিভাবে লাইনটা ঠানব তো এরপরে একটা কথা থাকে যে আপনি তিনটা ফেজ আর তিনটা নিউটেল আনলেন এখন আমরা অনেক সময় একটা ফেল করে থাকি আমার ভিডিওতে অনেক সময় কমেন্টসও করা হয় সেটা হচ্ছে যে সাইফুল ভাই আমরা আর্থিংয়ের লাইন কোথায় জয়েন দিব আর্থিংয়ের লাইন জয়েন দিবেন কোথায় সেইখানে আর্থিংয়ের আপনার ডিবি বোর্ডে যদি আর্থিংয়ের বাসবার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা বাসবার কিনে এনে সেই ক্ষেত্রে ডিবি বোর্ডের এক সাইডে বা যেখানে ডিবি বোর্ডটা এম ডিবি বোর্ডটা স্থাপন করবেন তার এক কোণে বা একই সাথে তা ডিবি বোর্ডের ভিতরে সেখানে একটি বাসবার স্থাপন করে নেবেন মাটি থেকে বোরিং করে আপনার এই ষাট ফিট সত্তর ফিট যেটা লিকেজ কারেন্ট যেমন আমরা বাসা বাড়িতে থ্রি ফিট সকেটে আমরা দিয়ে থাকি সেখানে ষাট সত্তর ফিট হলেও হয় তো ষাট ফিট সত্তর ফিট কল মিস্তুরি দিয়ে বোরিং করে সেখানে তামার তার আট নম্বর গেজের তামার তার ফেলে সেইখান থেকে ওই বাসবারে দিতে হবে তো প্রতি ইউনিটে ওয়ারিং করে যে তারগুলি আসছে সেটাও আবার এই যে বাসবারে এই সেটা ডিবি বোর্ডের যদি ইয়াতে থাকে ডিবি বোর্ডের যদি আর্থিংয়ের বাসবার থাকে তো প্রতি ইউনিটের তারগুলি এই আর্থিং বাসবারে যাবে ও আর্থিং বাসবার থেকে ওই যে বাসবারটা যে বাসবারটা আপনার মাটির এই ওয়ারিংটার সাথে সংযুক্ত সেই বাসবারে দিয়ে দিবেন বাস আপনারা আর্থিং তারগুলির কাজগুলি জেনে গেলেন এরপরে আপনি যদি জেনারেটার সিঙ্গেল ফেজে যদি জেনারেটার চালাতে চান সেক্ষেত্রে কি করবেন সিঙ্গেল ফেজে জেনারেটার চালাইলে নিশ্চয় একটা চেঞ্জ ওভার লাগাতে পারেন এতেও আপনি এই চেঞ্জ ওভারের মাধ্যমে লাইনটাকে টুইস্ট টুইস্ট টুই ইন করে আপনি ওইটাকে চেঞ্জিং করে করে আপনার কারেন্ট ও জেনারেটার চেঞ্জিং করে করে ব্যবহার করতে পারেন আসুন বন্ধুরা এবার থ্রি ফেজ লাইন সম্বন্ধে আলাপ করি তো আমরা থ্রি ফেজ লাইন শব্দটির হত্য হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ছিল একটা ফেজ ছিল একটা নিউটেল ছিল একটা আর্থিং ছিল থ্রি ফেজ হচ্ছে তিনটা ফেজ বিশিষ্ট একটি লাইন তার সাথে যে আমরা আর্থে নিউটেল নিতে হয় এই কারণে নিউটেল অনেক সময় থ্রি ফেজ লাইন ফ্লোরে ঢুকার ফরে অনেকগুলি ডিভাইসে আমাদের সিঙ্গেল ফেজ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আর্থিং তার নিতে হবে আমাদের এম ডিবি হতে এস ডিবি পর্যন্ত আমাদের মোট তার যাবে তার সংখ্যা যাবে পাঁচটা তিনটা ফেজ একটি নিউটেল একটি আর্থিং পাঁচটা তার যাবে এম ডিবি থেকে এস ডিবি পর্যন্ত সেটা দুতলা হোক তিনতলা হোক চারতলা হোক পাঁচতলা হোক যে কোনো তলায় হতে পারে এখন এই তো হলো থ্রি ফেজ এখন থ্রি ফেজ লাইনের কে আমরা সিঙ্গেল ফেজে আমরা কনভার্ট করব কীভাবে তো মনে করেন একটি ফ্লোরে একটি তালায় দুই তালাই বলেন বা তিন তালাই বলেন দোলাম আমি দুতলা দোতলাতে তিনটি ইউনিট আছে তো তিনটি ইউনিটের ভিতরে প্রত্যেকটা লোডে হচ্ছে টু টোয়েন্টি আমার লাইন নিয়ে আসছি এখানে থ্রি ফেজের তো আমরা কি করব এখানে তো এখানে কি যা করবেন প্রথম ফেজটা এক এই যে প্রত্যেকটা তিনটা ইউনিট থাকলে তিনটা ডিবি বোর্ডে তিনটা ইউনিটে তিনটা ডিবি বোর্ড আছে তো প্রথম ফেজটা প্রথম ডিবি বোর্ডে দিয়ে দিবেন ডিবি ফেজ ও নিউট্রালটা এটাতেই রাখবেন এরপরে দ্বিতীয় ফেজটা দ্বিতীয় ডিবি বোর্ডে দিয়ে দিবেন এই নিউট্রালটা এখান থেকে ফেরা লাল করে কানেকশন করে নিয়ে যাবেন এরপরে তৃতীয় নম্বর ফেজটা তৃতীয় নম্বর ডিবি বোর্ডে দিয়ে দিবেন নিউট্রালটা এখান থেকে নিউট্রেল ও আর্থিংগুলো ফেরা লাল করে এখান থেকে নিয়ে যাবেন তো আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে তিনটা ফেজে একই সাথে লোড হচ্ছে এখন তিনটা ফেজ যদি আমরা একসাথে লোড না দেই মানে এই রেড ফেজে লোড বেশি ইউলু ফেজে কম আবার ব্লু ফেজে তার চাইতে আরও কম এই রকম হলে আমাদের কি হবে তো ইলেকট্রিক চালাইতে বেলা আমরা কারেন্ট যখন চালাবো তখন কোনো সমস্যা হবে না যখন আমরা এই ফ্লোরে জেনারেটার লাগাবো তো জেনারেটার তো হয়তো বিশ কিলো তিরিশ কিলো পঞ্চাশ কিলো দুইশো কিলো এইরকম হয়ে থাকবে তো একটা ফেজে যখন লুট বেশি পড়বে 
তখন এই জেনারেটরটা সিজ করার সম্ভাবনা বা কয়েলটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ফেজে যাতে লোডটা সমান রাখে ডিস্ট্রিবিউশন করার দায়িত্ব হচ্ছে আপনি আমার ইলেকট্রিশিয়ানের তো সেটা চেক করার জন্য আমরা একটি ক্লেম মিটার ব্যবহার করতে পারি প্রত্যেকটা ফেজে আমরা ক্লেম মিটারটি লাগিয়ে দেখে নিতে পারি কোন ফেজে কত এম্পিয়ার লোড নিচ্ছে মানে বহন করা হচ্ছে তো যেটাই কম নিচ্ছে কোনো লোড যদি একটা থাকে যেমন একটা বৈদ্যুতিক মোটর বা অন্য কোনো আউটসাইড সকেট মকেট বা যাই কোনো যাই হোক যে লোডে কম থাকবে সেই লোডে দিয়ে দেওয়া লোডটা বাড়িয়ে দিয়ে তো লোডটাকে সমান রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে যদিও বা পৃথিবীতে আদো পর্যন্ত এই এমন কোনো টেকনিশিয়ান কোনো এমন কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই যে তিনটা ফেজকে সমানভাবে লোড দিবে এরপরেও আঠারো উনিশ হলেও সমস্যা নাই যেমন বিশ আর পনেরো যদি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা হবে বিশ আর সতেরো হলেও মোটামুটি সমস্যা কিন্তু সমস্যাও না বিশ আর আঠারো আঠারো উনিশ হলে সমস্যা নাই উনিশ বিশ হলে তো এমন কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই এমন কোনো ইলেকট্রিশিয়ান নাই তিনটা ফেজ যেমন রেড ফেজে একশো এম্পিয়ার ইউলু ফেজে একশো এম্পিয়ার ব্লু ফেজে একশো এম্পিয়ার কোনো দিনেই পারবে না কারণ দেখা গেছে যে আমি রেড ফিজ যেখানে দিয়েছিলাম সেখানে যে লুটটা ছিল এই লুটটা এখন বন্ধ আছে বা এক হঠাৎ করে একটা এসি লাগিয়ে দিছে তো লুটটা একটু বেড়ে গেছে গা কমে গেছে বেড়ে গেছে এই ধরনের কিন্তু হয় ঠিক আছে তো তিনটি ফেজে আলাদা আলাদা কিন্তু সমানভাবে লুট দিতে হবে কারণ আমাদের কারেন্টের ভোল্টেজই তো সমান নাই আপনার এম্পিয়ার কিভাবে সমান দেখাবে বলুন রেড ফেজের যে বোল্ট নিউট্রেল ভার্সেস নিউট্রেল বনাম ফেজ রেড ফেজের যে বোল্টটা দেখাবে ইউলু ফ্লেজে এই বোল্টটা দেখাবে না আবার ব্লু ফেজে এই বোল্টটা দেখাবে না তো আপনি যতই সমান করে লুট দেন না কেন সেই ক্ষেত্রে এম্পিয়ারের একটু হাফ ডাউন হবে কারণ হাফ ডাউনটা হবে এই রকম যেমন ভোল্টেজ কম থাকলে এম্পিয়ার বেশি নিবে ভোল্টেজ বেশি থাকলে এম্পিয়ার কম নিবে তো এইটাই হচ্ছে সমস্যা এর পরেও আমাদের কাজগুলি সমান করে কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে তো এখন যদি আলোচনা করি যে ভাই সাইফুল ভাই তিনটা ইউনিটের জন্য আপনি বলছেন ঠিক আছে এখানে যদি একটা ইউনিট হয় তো কি করব তো এক ইউনিট হলে করবেন কি নিস্তালায় একটা ফেজ দিবেন দুতলায় একটা ফেজ দিবেন তিনতলায় একটা ফেজ দিবেন এইভাবে দিয়ে দিবেন যদি দুটি মানে প্রতিতলায় দুইটা ইউনিট থাকে তখন থ্রি ফেজের লাইন কীভাবে টানবেন তো দুইটি ইউনিট থাকলে কি করবেন নিস্তলায় দিবেন একটা দুতলায় দিবেন একটা দিয়ে দুতলায় একটা তিনতলায় একটা মানে এইভাবেই আপনি সমান করে ভাগ করে দিবেন তো এই হচ্ছে আপনাদের যে পরামর্শ ছিল আর এই ভিডিওতে অবশ্যই পরামর্শ আপনারা দিবেন কমেন্টস করবেন কমেন্টসগুলি প্রত্যেকটি কমেন্টস আমি যদি উত্তর না দিই আমার আরেকজন সাবস্ক্রাইবার দিয়ে দিবেন উত্তরটা তো আপনাদের অনেক কিছু জানার আছে আমি কোনো নির্বোধ মানুষ আমার জ্ঞানহীন নাই আমার কোনো বিদ্যা বুদ্ধি নাই এর পরে আপনাদের সাথে কথা কই এটা আমার কি বলবো আমি তো একজন মানে অদক্ষ লোক তো অদক্ষ লোক হিসাবে আপনাদের সামনে কথা কোয়ার মতন আমার পরিবেশ বা আমার যোগ্যতা নাই আমার যদি কোনো প্রকার ভুল হয়ে থাকে তো আপনারা কমার দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমি আজকে চলে যাই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম